Welcome to one academy. Let's crack SSC and bank exams in Telugu YouTube channel. So, my EOK class is John Murray, 20, 21, 20, current affairs, 70 questions. So, this is the So, EOK class starts at the end so, I will give you an introduction to this. So, I will give you an So, for two years, I will give you SSC and railway examination. I will give you the current affairs and arithmetic reasoning. I will give you the class in the So, I will give you the SSC examination. I will give you the best subscription to this. I will give you the best platform to best platform. So, I will give you the best platform to this. I will give you the best platform to this. Railways, SSC examination, bank examination. So, all other questions are in Telugu. You have to do your classes in Telugu. The first question is the SSC examination. There are many people who have to do your SSC examination. This is not the English language. In this language, there are many people who have to do your exams. Because every year, there are a lot of notifications. So, there are a lot of state notifications. There are a lot of people who have to do your exams in five years. तान ये कड़ा SSC अलग सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम तो उसको ना SSC नुची एवरी ईयर मन को कंपल सरिया CGL का होचु CHS का होचु MTS CP वो तो वो तो फेस नहीं समझ का नहीं स्टेनो ग्राफर का होचु तो ये को नोटिफिकेशन सन्नी कोड़ा वस्तु उन्टाइड एवरी ईयर कंपल सर का मन को चेटुनी नोटिफिकेशन सन्नी कोड़ा तो कबड़ी मेरी ये English लोगों के लिए बारे में जैसे बोले make easy। काबिटे आला English लो आलर्ट चलोगे वो रहते चलोगे जैसे बोलना रो। तो वाला अंदर कोड़ा English लो आए कम इस चंद्रों ने दानी चलो English लेवल तंग आते हैं जैसे बोला इंटरनेट अंदर कोड़ा क्लासेस लो जो तो मेरे को चाला clear का मेरे को प्रति एक टॉपिक कोड़ा explain जरा जरा तो नंडी। तो मे so, if you have a plus option, you can ask for the benefits of the SSC. Because in the SSC, you have a plus option for the SSC. You can ask for the SSC for the plus option. You can ask for the live classes. You can ask for the weekly test. You can ask for the structured courses. You can ask for the subject of every subject. You can ask for the topic. You can ask for the video. You can ask for the unlimited access. You can ask for the video. ओके सारे वीडियो ये देते हैं उन तो ना ये देना रिकॉर्डेड क्लास अंडे लाइव क्लास ऐपन तरवाता आए का वीडियो नेट वन दे मेरो मैं किस्टम हो चुना निसार में जोड़ा चढ़ता है आपको ना देते ये लगा के ना अलग है मैं केवल ना डाउट्स ना टेटे वेंटर ने लाइव लोने साल जैसे कोचु वो क्वेश्चन मेरो लाइव आप लोग मिक्स यूपी चलने जरूरत होंगी अलग ही एवरी क्लास समझ रहे थे स्टडी मटेरियल एंड वाइज मिक्की वड़ा जरूरत होंगी तो वहाँ तो मिक्की स्टडी प्लान एंड वाइज तो कौन डालने जरूरत होंगी सो दान द्वारा मिक्की एंड टे मेरे छात्र को डालने को गाइडेंस लगा मिक्की दर्शन देंगे सो ये वन्ने तो मुख्य अंग मेरो आना कैट में लर्नर ऐप अपने टोडे दी वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक उन्हें दे आकर निचे दे डाउनलोड दे जस्ट पॉइंटिंग का यारों ने कुछ डाउनलोड जस्ट करना वालों ने वो कोई लाइफ आर्ट के में डाउनलोड जस्ट करने दे मेरे वो पंजे से आकर आमी गोल ने टोडे सेलेक्ट जस्ट वन मंथ नहीं चाहिए ट्वेंटी फोर मंथ्स वर्क में एक सब्सट्रेशन एंड ट्वेंटी प्लान है तो उन्हें आप उन्हें वन मंथ तू थ्री मंथ्स तू सिक्स मंथ्स इसको अनुकूल ये कुछ दिन के टाइम में टोटल सिल्वर्स कवर चाहिए मंथ उन्हें चाला योर जो फ्रेशर्स उस तुम डालो सो अंदर को आसाद जमाइंट बंट � कोटिक पैगा बैठ दूँगा क्या एग्जाम नेशंस का अप्लाई यस्तो ना रण्डी ऐसे से एग्जाम नेशंस उसको ना दादा को यहाँ वाले लक्ष्य ले पैगा अप्लाई यस्ता रण्डी 50 टू 60 लाख एवरी ईयर ये एग्जाम जो उसको ना कोड़ा काबटी अंदर पोटेंट मेरे तटको गलगा ले अंटे मेरे बाइट को जैसे कि इंगा पोटे पेरु तो उन्होंने काबटी आप पोटे तटको अलंडे मेरे कंपलसर इप्पर नंचे मेरे प्रिपरेशन टोने दे कुनसाइंग चना देते ने मेरे अपर की पूर्ति का कॉम्पटिटिव फील लेवल दांग उन्होंने एंटेंड उन्होंने जागा खाने देखूं डालू सो आप लोग मेरे इजी का நখাғ 
యాక్చువల్ గా అయితే ట్వెల్వ్ మంత్స్ కోర్స్ మనకు ఆరు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఉందండి అయితే ఇక్కడ నా యొక్క కూపన్ కోడ్ సి అండ్ టెన్ ఏదైతే కనిపిస్తుందో ఇక్కడ ఈ కూపన్ కోడ్ యూజ్ చేశారనుకోండి ఇక్కడ యాడ్ ఏ రిఫర్ కోడ్ అని ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ అది యూజ్ చేశారనుకోండి మీకు ఇన్స్టాంట్ గా టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ వస్తుందండి అంటే కేవలం ఐదు వేల ఎనిమిది వందల యాభై రూపాయలతోనే మీరు వన్ ఇయర్ పాటు స్టడీ మెటీరియల్ అన్లిమిటెడ్ లైవ్ క్లాసెస్ మార్క్ టెస్ట్ సో అన్నీ కూడా మీరు బెనిఫిట్ అనేటువంటిది పొందగలుగుతారు సో ఇది మనకు ఉన్నటువంటి బెనిఫిట్ అండి ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామినేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ ద్వారా సో ఇంకా మనం లేట్ చేయకుండా మన యొక్క క్లాస్ అనేటువంటిది మొదలు పెట్టేద్దామండి సో చూడండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారు ఇక్కడ హూ ఓన్ ద టొయోటో థాయిలాండ్ ఓపెన్ ఉమెన్ సింగిల్స్ టైటిల్ ఇన్ బ్యాంకాక్ ఇన్ జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ మరి జనవరి రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో జరిగినటువంటి టొయోటో థాయిలాండ్ ఓపెన్లో ఉమెన్స్ యొక్క సింగిల్ టైటిల్స్ అనే ఏదైతే ఉందో సింగిల్ టైటిల్ అనేటువంటిది ఎవరు గెలుచుకున్నారు అంటున్నాడు సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనకు జనవరి మంత్లోకి సంబంధించి ఇక్కడ టొయోటో థాయిలాండ్ ఓపెన్ జరిగింది అలాగే యోనెక్స్ థాయిలాండ్ ఓపెన్ అని కూడా జరిగిందండి సో టొయోటో థాయిలాండ్ ఓపెన్తో పాటు మనకి ఇక్కడ యోనెక్స్ థాయిలాండ్ ఓపెన్ అనేటువంటిది కూడా మనకు జరిగిందండి సో యోనెక్స్ థాయిలాండ్ ఓపెన్ సో ఈ రెండు ఈవెంట్స్ కూడా మనకు జనవరి రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో జరిగాయి అయితే ఇక్కడ మీరు యో టొయోటో థాయిలాండ్ ఓపెన్ విన్నర్స్ గెల్ తెలుసుకుంటే యోనెక్స్ థాయిలాండ్ ఓపెన్ విన్నర్స్ గిఫ్ట్గా అని చెప్పుకోవచ్చు అంటే సేమ్ విన్నర్సే ఉంటారు కాబట్టి ఇక్కడ ఒకసారి మీరు దీనికి ఆన్సర్ చూద్దామండి ఉమెన్ సింగిల్ టైటిల్ అనేటువంటిది ఎవరు గెలిచారు సో అశ్విని పొన్నప్ప పివి సింధు తాయి సింగ్ తర్వాత కరోలినా మ్యారిన్ సో మరి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఆప్షన్ డి అండి కరోలినా మ్యారిన్ సో ఈమె మనకు ఈ యొక్క టొయోటో థాయిలాండ్ ఓపెన్ ఉమెన్ సింగిల్ స్టడీల్ని గెలిచింది సో అలాగే ఈమె స్పెయిన్ దేశస్థులు ఇక్కడ యోనెక్స్ థాయిలాండ్ ఓపెన్ అనేటువంటిది కూడా ఎవరు గెలిచారంటే ఇక్కడ ఉమెన్స్ సింగిల్ టైటిల్ అనేటువంటిది కరోలినా మ్యారిన్ అండి సో మీరు ఏదైనా సరే బ్యాడ్మింటన్ ఈవెన్స్ ఎవరినా కూడా తెలుసుకుంటున్నప్పుడు సో బ్యాడ్మింటన్లో ముఖ్యంగా మెన్స్ కావచ్చు ఉమెన్ సింగిల్ సైడ్ కావచ్చు ఇవి ఎక్కువ ఆడుతుంటాడు మిక్స్డ్ డబల్స్ ఉమెన్స్ డబల్స్ అలాగే మెన్స్ డబల్స్ అనేటువంటిది అడే ఛాన్స్ అనేటువంటిది చాలా అంటే చాలా తక్కువగా ఉంటుంది సో కాబట్టి మెన్స్ సింగిల్ ఉమెన్ సింగిల్ టైటిల్స్ అనేటువంటిది విన్నర్స్ గెల్ తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది మీరు సో ఇక్కడ యోనెక్స్ థాయిలాండ్ ఓపెన్ ఉమెన్ సింగిల్స్ గెలిచింది కూడా కరోలిన మ్యారీనే అయితే ఇదే ఈవెంట్లో టొయోటో థాయిలాండ్ ఓపెన్లో మనకు మెన్స్ సింగిల్స్ గెలిచినటువంటిది ఎవరంటే సో మెన్స్ సింగిల్స్ అండి సో ఉమెన్ సింగిల్స్తో పాటు మెన్స్ సింగిల్స్ కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో మెన్స్ సింగిల్స్ ఎవరంటే మనకి ఇక్కడ విక్టర్ యాగ్జల్సన్ ఎవరండి విక్టర్ యాగ్జల్సన్ సో ఈయన గెలుచుకోవడం జరిగింది సో ఏ దేశస్తుడు అంటే డెన్మార్క్ దేశానికి చెందిన విక్టర్ యాగ్జల్సన్ ఈ యొక్క మెన్స్ సింగిల్ టైటిల్ అనేటువంటిది గెలుచుకోవడం జరిగింది మరి అదేవిధంగా యోనెక్స్ థాయిలాండ్ ఓపెన్ యొక్క మెన్స్ సింగిల్స్ టైటిల్ కూడా గెలుచుకున్నది ఎవరంటే విక్టర్ యాగ్జల్సన్ సో కాబట్టి ఇక్కడ మెన్స్ సింగిల్ టైటిల్స్ టొయోటో థాయిలాండ్ ఓపెన్ అయినా యోనెక్స్ థాయిలాండ్ ఓపెన్ అయినా కూడా గెలుచుకున్నటువంటి ఎవరంటే మెన్స్ సింగిల్స్ విక్టర్ యాగ్జల్సన్ అదే ఉమెన్ సింగిల్స్ అయితే రెండు ఈవెంట్లలో కూడా మనకు కరోలిన మ్యారీనే గెలుచుకుంది అయితే ఈ రెండు ఈవెంట్స్ కూడా మనకు బ్యాంకాక్లో జరగడం జరిగింది సో మలేషియా సో ఇక్కడ సో థాయిలాండ్ తర్వాత ఇక్కడ ఈ యొక్క బ్యాడ్మింటన్ సంబంధించి బీడబ్ల్యూఎఫ్ అండి బ్యాడ్మింటన్ వరల్డ్ ఫెడరేషన్ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ అనేటువంటిది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే కౌలాలంపూర్ సో కౌలాలంపూర్ మలేషియా అండి సో మలేషియాలో ఉన్నటువంటి క్యాపిటల్ అయినటువంటి కౌలాలంపూర్లో మనకి ఇక్కడ బీడబ్ల్యూఎఫ్ సో బ్యాడ్మింటన్ వరల్డ్ ఫెడరేషన్ హెడ్ క్వార్టర్స్ అయితే ఉంటుంది సో ఇది కూడా ఎన్నోసార్లు అడిగినటువంటి బిట్ అండి తర్వాత చూద్దాం రెండో క్వశ్చన్ ఇన్ లే ద ఫస్ట్ ఎవర్ ఐస్ క్లైంబింగ్ ఫెస్టివల్ వాజ్ సెలబ్రేటెడ్ ఇన్ డాష్ వ్యాలీ ఇన్ జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ మరి ఇక్కడ జనవరి రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో లేక్ ప్రాంతంలో మనకు ఈ యొక్క మొట్టమొదటి ఐస్ క్లైంబింగ్ ఫెస్టివల్ అనేటువంటిది ఏ వ్యాలీలో జరిగింది అంటున్నాడు సో మనకు లేక్ లో ఒక ప్రముఖమైనటువంటి వ్యాలీ ఉందండి సో ఆ వ్యాలీ ఏంటంటే ఇక్కడ నూబ్రా వ్యాలీ అండి సో ఈ యొక్క నూబ్రా వ్యాలీలో మనకు సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఇక్కడ నూబ్రా వ్యాలీ అండి సో ఈ యొక్క నూబ్రా వ్యాలీలో మనకు జనవరి రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో మొట్టమొదటి ఐస్ క్లైంబింగ్ ఫెస్టివల్ అనేటువంటిది నిర్వహించడం జరిగింది సో అయితే ఈ యొక్క మొట్టమొదటి ఐస్ క్లైంబింగ్ ఫెస్టివల్ అనేటువంటిది ఈ యొక్క లేక్ ప్రాంతంలో ఎందుకు నిర్వహించారంటే ఇక్కడ టు ప్రమోట్ వింటర్ టూరిజం అండి టు ప్రమోట్ వింటర్ టూరిజం ఈ యొక్క వింటర్ టూరిజాన్ని మనం ఇక్కడ ప్రమోట్ చేయడం కోసం
సో ఉమేష్ శర్మ దీపాంకర్ సేత్ రాజు అరోరా కేకే వర్మ మరి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే దీనికి సంబంధించి ఉమేష్ శర్మ అండి సో ఈయన మనకు ఈ యొక్క జాన్వరిలో వెటర్నరీ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క ప్రెసిడెంట్గా ఎన్ని కావడం జరిగింది మరి ఈ యొక్క వెటర్నరీ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడంటే ఢిల్లీ అండి సో ఇది మనకు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో ఏర్పడడం జరిగింది అయితే దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ ఢిల్లీగా ఉంది మరి దీనికి సంబంధించి ఇంకా మనం ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్స్ ఏమైనా తెలుసుకోవాలనుకుంటే సో ఇది ఎలాంటి బాడీ అండి సో స్టాచ్యువరీ బాడీ సో ముఖ్యంగా మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బాడీస్ ఉంటాయండి కాన్స్టిట్యూషన్ బాడీస్ టు తర్వాత స్టాచ్యువరీ బాడీ ఇలా కాబట్టి ఇలా దీనిలో ఈ వెటనరీ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా అనేటువంటిది ఏ రకమైనటువంటి బాడీ అంటే స్టాచ్యువరీ బాడీ నెక్స్ట్ చూద్దామండి హూ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ పద్మ విభూషణ్ అవార్డ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ మరి కింద ఇచ్చినటువంటి వారిలో రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో ప్రకటించినటువంటి పద్మ అవార్డ్స్లో పద్మ విభూషణ్ అవార్డ్ అనేటువంటిది ఎవరు తెలుసుకోవడం జరిగింది అంటున్నాడు తారాలోచన్ సింగ్ సుమిత్ర మహాజన్ సుదర్శన్ సాహు మహమ్మా దాస్ సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారిలో ఇక్కడ వీళ్ళు సో తారాలోచన్ సింగ్ కావచ్చు సుమిత్ర మహాజన్ కావచ్చు మహమ్మా దాస్ కావచ్చు వీళ్ళు పద్మ భూషణ్ గెలుచుకున్నారండి పద్మ విభూషణ్ గెలుచుకున్న వారు ఎవరంటే ఇక్కడ సుదర్శన్ సాహు సో ఈయన మనకు పద్మ విభూషణ్ గెలుచుకోవడం జరిగింది ఈయన ఒడిశా రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి ఈయన యొక్క ఆర్ట్ కేటగిరీలో ఈ యొక్క పద్మ విభూషణ్ అవార్డు పొందాడు సో ఈయన ఒక స్కల్ప్టర్ అండి సో విగ్రహాలు తయారు చేసినటువంటి వ్యక్తి సో ఒక్కసారిగా మనం పద్మ అవార్డ్స్ అనేటువంటిది రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకున్నట్టయితే సో పద్మ అవార్డ్స్ అనేటువంటిది మొత్తం నూట పంతొమ్మిది పద్మ అవార్డ్స్ ఇచ్చారండి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మరి యొక్క నూట పంతొమ్మిదిలో మనకు మూడు రకాల అవార్డులు ఉంటాయండి పద్మ అవార్డులు సో పద్మ విభూషణ్ అనేటువంటిది హైయెస్ట్ తర్వాత పద్మ భూషణ్ అనేటువంటిది ఇంకొకటి తర్వాత పద్మశ్రీ అండి సో ఈ మూడు అవార్డులు ఉంటాయి ఇందులో ఏడు అవార్డులు వచ్చేసి మనకు ఈ యొక్క పద్మ విభూషణ్ ఉన్నాయి ఈ ఏడు మంది ఇక్కడ డిస్ప్లే చేసి ఉన్నాను ఆల్రెడీ తర్వాత పద్మ భూషణ్ వచ్చేసి పది మందికి వచ్చింది పద్మశ్రీ వచ్చేసి నూట రెండు మందికి వచ్చిందండి అయితే ఈ పద్మశ్రీ వచ్చిన నూట రెండు మందిలో ఒక ట్రాన్స్జెండర్ కూడా ఉన్నారండి సో మంజటి జోగమ్మ కర్ణాటక జానపద అకాడమీ నుంచి పొందినటువంటి ఆమె సో ట్రాన్స్జెండర్ చెప్పుకోవచ్చు సో ఇంతవరకు పద్మశ్రీ అవార్డు పొందినటువంటి ట్రాన్స్జెండర్లు ఇద్దరే ఇద్దరు ఉన్నారండి ఒకటి నర్తకి నటరాజ్ సో ఈ యొక్క ట్రాన్స్జెండర్ వచ్చేసి భరతనాట్యం ప్లేయర్ అండి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో గెలుచుకోవడం జరిగింది పద్మ అవార్డు అనేటువంటిది తర్వాత రెండు వేల ఇరవై ఒకటి పద్మ అవార్డ్స్ లో గెలుచుకున్నటువంటి వారిలో ట్రాన్స్జెండర్ ఎవరంటే మంజటి జోగమ్మ కర్ణాటక జానపద అకాడమీ నుంచి గెలుచుకున్నటువంటి ఈమె అండి సో ఈమె ఫస్ట్ ట్రాన్స్జెండర్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇక కర్ణాటక రాష్ట్రానికి సంబంధించి గెలుచుకున్న వారు మొత్తం మీద ఇప్పటి వరకు పద్మ వాళ్ళు గెలుచుకున్నది ఇద్దరు ట్రాన్స్జెండర్స్ ఒకటి నర్తగిరి నటరాజ్ ఇంకొకరు ఈ యొక్క ప్రస్తుతం ఇయర్లో ఉన్నటువంటి మంజటి జోగమ్మ సో అవి కూడా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఒకసారి ఏడు పద్మ అవార్డులు ఎవరంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు ఉన్నటువంటిది ఎవరంటే ఇక్కడ షింజోబే అండి ఈ యొక్క జపాన్ యొక్క మాజీ ప్రధానమంత్రి అయినటువంటి షింజోబేకి ఇక్కడ పబ్లిక్ అఫైర్స్ కేటగిరీలో ఈ యొక్క పద్మ విభూషణ్ ఇచ్చారు ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం మన తెలుగు రాష్ట్రాలతో చాలా సంబంధం ఉంది ఈయన తమిళనాడు రాష్ట్రం బేసిక్గా ఆర్ట్ కేటగిరీలో ఈయన ఒక సింగర్ అండి సో అలాగే యాక్టర్ సో ఎన్నో సినిమాలు నటించడం జరిగింది ఎన్నో వేల పాటలు అనేటువంటిది ఈయన పాడడం జరిగిందండి తర్వాత బెల్లే మనప్ప ఎగ్డే ఈయన ఒక డాక్టర్ కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ కర్ణాటక రాష్ట్రం నుంచి తర్వాత శ్రీ నరేంద్ర సింగ్ కొపాని ఈయన సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ విభాగంలో యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా సంబంధించి గెలుచుకోవడం జరిగింది మౌలానా వహీదున్ ఖాన్ అలాగే బీబీ లాల్ సో వీళ్ళిద్దరు కూడా ఢిల్లీ రాష్ట్రానికి సంబంధించి అయితే ఒకరు స్పిరిచువల్ విజంలో ఇంకొకరు ఆర్కియాలజీ గెలుచుకున్నారు ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తాం సుదర్శన్ సాహు ఆర్ట్ ఒడిస్సా అనేటువంటిది సో తర్వాత ప్రశ్నకి అయితే వెళ్దామండి ఇంకా హూ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ వాజ్ అపాయింటెడ్ ఎస్ ద చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ ద హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ ఆయుష్మాన్ భారత్ బై ద నేషనల్ హెల్త్ అథారిటీ ఇన్ జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఆర్ఎస్ శర్మ సంజీవ్ కుమార్ రామ్ మోహన్ రావు అరవరావు అనిల్ లాదా సో ఇక్కడ ఆయుష్మాన్ భారత్ స్కీమ్ అనేటువంటి మనకు రెండు వేల పద్దెనిమిది సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడవ తేదీన మనకు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ప్రధానమంత్రి అయినటువంటి నరేంద్ర మోడీ గారు సో అప్పటి రా జా అప్పట్లో మనకు జార్ఖండ్ రాజధాని అనేటువంటి రాంచీలో ఈ యొక్క స్కీమ్ అనేటువంటి ప్రారంభించడం జరిగింది ఇది ఒక హెల్త్ సెక్టార్ స్కీమ్ అండి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ ఇది వచ్చేసి అయితే దీనికి చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్గా మనకు నేషనల్ హెల్త్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి ఇటీవల ఒకరు నియమించడం జరిగింది ఆయన ఎవరంటే ఆర్ఎస్ శర్మ
మరి ప్రజెంట్ ఎస్బీఐ చైర్మన్ ఎవరంటే ఇక్కడ ప్రజెంట్ అండి ప్రజెంట్ ఎస్బీఐ యొక్క చైర్మన్ ఎవరు అనేటువంటి మనం తెలుసుకోవాలి దినేష్ కుమార్ కారా అండి సో ఎక్కువ సార్లు మనకి ఎస్బీఐ మీద అడుగుతూ ఉంటాడు ఎగ్జామ్స్ అనే ఎగ్జామ్స్లో క్వశ్చన్స్ మరి ఎస్బీఐ అనేటువంటిది ఎప్పుడు ఏర్పడింది అంటే ఫస్ట్ జూలై నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ రోజున ఏర్పడింది దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ అనేటువంటిది ముంబైగా అయితే ఉందండి హెడ్ క్వార్టర్స్ మరి దీని యొక్క ఓల్డ్ నేమ్ ఏంటి అని అడుగుతుంటాడు ఎక్కువగా కూడా ఇంపీరియల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అనేటువంటిది దీని యొక్క ఓల్డ్ నేమ్ అండి ఇంపీరియల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా దీని యొక్క ఓల్డ్ నేమ్ సో ఇవి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అనేటువంటిది ఇంకా చాలా ఉంటాయి సో మనం ఇక్కడ మెయిన్ డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంటాం Who among the following won the 10th National Ice Hockey Championship Trophy in Gulmark in January 2021? Mali Jammu Kashmir on Gulmark low, Jari 20, 10th National Ice Hockey Championship Trophy in 20, never get to know in the world low. NHAI, so National Health Authority of India, CISF, ITBP, CRPF. So, here we are going to answer to see ITBP and so Indo-Tibetan Border Force. So, different type of forces in the world low, we will come in the world low. నేషనల్ ఐస్ హాకీ ఛాంపియన్షిప్ జరిగింది టెన్త్ ఎడిషన్ అయితే దీన్ని గెలుచుకున్నటువంటిది ఎవరంటే ఇండో టిపిటన్ బార్డర్ పోలీస్ అండి ఐటీబీపీ వాళ్ళు తర్వాత చూద్దాం హౌ మెనీ ట్రైన్స్ ఫర్ ఫ్లాగ్ డాప్ బై ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ ఇన్ జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ కనెక్టింగ్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ ద స్టాచ్యూ ఆఫ్ యూనిటీ టు డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియా మరి జనవరి రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో మనకు స్టాచ్యూ ఆఫ్ యూనిటీకి సంబంధించి ఇక్కడ న్యూస్ లోకి వచ్చింది అయితే ఈ స్టాచ్యూ ఆఫ్ యూనిటీని కలిపే విధంగా భారతదేశ ప్రధానమంత్రి అయినటువంటి నరేంద్ర మోడీ గారు జనవరిలో కొన్ని ట్రైన్స్ అయితే ప్రారంభించారు అవి ఎన్ని రైళ్ళు అంటున్నాడు ఈ ప్రాంతానికి కలుపుతూ ఎయిట్ సిక్స్ ఫైవ్ సెవెన్ అంటే మనకు ఎనిమిది రైళ్ళు ప్రారంభించాడండి మొత్తం మీద ఈ ఎనిమిది రైళ్ళు కూడా గుజరాత్లో ఉన్నటువంటి గుజరాత్లో ఉందని స్టాచ్యూ ఆఫ్ ఇండియా ఎక్కడ ఉందంటే గుజరాత్లో సో నర్మదా డిస్టిక్లో సో రివర్ కూడా మనకి ఏంటంటే నర్మదా రివర్ ఒడ్డున ఉంటుందండి ఇది ఈ యొక్క స్టాచ్యూ ఆఫ్ ఇండియా అంటుంది మరి ఏ ప్రాంతం అంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా కెవేడియా ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో కెవేడియా ప్రాంతాన్ని కలుపుతూ ముఖ్యంగా ఎనిమిది రైళ్ళు ప్రారంభించాడు మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ఈ యొక్క కెవేడియా ప్రాంతాన్ని కలుపుతూ మనకు ఎనిమిది రైళ్ళు ప్రారంభించడం జరిగింది ఈ స్టాచ్యూ ఆఫ్ యూనిటీ అనేటువంటిది ఇక్కడ ఎవరి విగ్రహం అంటే ఇక్కడ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ అండి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ సో మరి దీని యొక్క ఎత్తు ఎంత అంటే మనకు నూట మీటర్లు లేదా ఐదు ఫీట్ అండి మరి దీని డిజైనర్ అడుగుతుంటాడు ఎవరండి ఇక్కడ రామ్ వి సుతార్ దీని యొక్క డిజైనర్ ఎవరంటే రామ్ వి సుతార్ ఇది థర్టీ ఫస్ట్ అక్టోబర్ రెండు వేల పద్దెనిమిది రోజున ఓపెనింగ్ కావడం జరిగింది ఈ రోజు ఎందుకంటే రాష్ట్రీయ ఏకతా దివస్ ఆ రోజు మనకు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారి యొక్క జయంతి సో ఆ రోజున ఓపెన్ చేయడం జరిగింది రెండు ఇప్పుడు మనకు చాలా సంవత్సరాల కిందటే దీన్ని కన్స్ట్రక్షన్ ప్రారంభించారు అయితే దీన్ని కంప్లీట్ చేసింది మొత్తం రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో కంప్లీట్ చేశారు ఆ ఇయర్లోనే థర్టీ ఫస్ట్ అక్టోబర్ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారి యొక్క జయంతి సందర్భంగా దీన్ని ఓపెన్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ చూద్దాం వెన్ ఈజ్ నేషనల్ గర్ల్ చైల్డ్ డే అబ్జర్వ్ యాన్యువల్ ఇండియా సో నేషనల్ గర్ల్ చైల్డ్ ఎప్పుడు జరుపుకుంటారండి ట్వంటీ ఫోర్త్ జనవరి అండి అదే ట్వంటీ త్రీ జనవరి సుభాష్ చంద్రబోస్ జయంతి ట్వంటీ ఫోర్త్ జనవరి నేషనల్ ఓటర్స్ డే ట్వంటీ సారీ నేషనల్ గర్ల్ చైల్డ్ డే ట్వంటీ ఫిఫ్త్ జనవరి నేషనల్ ఓటర్స్ డే ట్వంటీ సిక్స్త్ జనవరి రిపబ్లిక్ డే సో ఇలా మనకు జనవరిలో చాలా రకాల ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి సో ఎప్పుడంటే ఇరవై నాలుగు జనవరి ట్వెల్త్ మే వచ్చేసి ఇంటర్నేషనల్ నర్సెస్ డే అండి ఇంటర్నేషనల్ నర్సెస్ డే సిక్స్టీన్త్ సెప్టెంబర్ సో వరల్డ్ ఓజోన్ డే చాలా సార్లు అడుగుతున్నాడు అండి ఎగ్జామ్స్లో దీన్ని రీసెంట్గా చేసినటువంటి రాజస్థాన్ పట్వారీ ఎగ్జామ్లో కూడా అడిగాడండి సో రీసెంట్గా గత టూ డేస్ సో ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్త్ అక్టోబర్లో జరిగాయి సో దానిలో కూడా సో ఫిఫ్త్ జూన్ వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ ఐదు జూన్ వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ డే వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ డే ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం సో ఓజోన్ సింబల్ ఓ త్రీ సో ఓ త్రీ మూడు ఆక్సిజన్ ఉంటాయి ఇది కూడా జనరల్ సైన్స్ బిట్ నెక్స్ట్ చూడండి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్స్ ఫార్మర్ గవర్నర్ మాతా ప్రసాద్ డైడ్ ఇన్ జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ కింద ఏ రాష్ట్రం యొక్క మాజీ గవర్నర్ అయినటువంటి మాతా ప్రసాద్ ఇటీవల జనవరిలో మరణించడం జరిగింది గోవా ఉత్తరాఖండ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అరు ఉత్తరప్రదేశ్ సో ఏ రాష్ట్రం అండి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ యొక్క మాజీ గవర్నర్ ఇక్కడ మాతా ప్రసాద్ గారు ఇటీవల మరణించడం జరిగిందండి సో కాబట్టి మీరు ఎవరైనా సరే ప్రముఖమైన వ్యక్తులు ఏదైనా గొప్ప గొప్ప అవార్డ్స్ వచ్చిన వాళ్ళు ప్రముఖమైన చీఫ్ మినిస్టర్స్ గవర్నర్స్ యూనియన్ మినిస్టర
రైల్వేస్ కావచ్చు తర్వాత జేఈని సంబంధించి కావచ్చు యూపీఎస్ కావచ్చు ఏ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోవాలనుకున్న అన్న అకాడమీలో నా కూపన్ కోడ్ వర్క్ అవుతుంది ఏదైనా సరే మీరు ఈ కూపన్ కోడ్ యూజ్ చేసి తీసుకోండి మరి ఇక్కడ సో ఇదంటే ఇంకా వీడియో క్లాస్ అయితే మరి వీడియో అందరు చూసినందుకు అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు ముఖ్యంగా ఎవరన్నా కూడా ఇంకా ఈ యొక్క ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వెంటనైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత పక్కన ఉండండి బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది దాన్ని నొక్కండి అండి కంపల్సరీ నొక్కితేనే మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి అలా ఈ క్లాస్ అందరి పీడిఎఫ్ కూడా మీకు లభిస్తుంది వీడియో తప్పకుండా లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోకుండా మర్చిపోకండి మీ మిత్రులు కూడా షేర్ చేయండి ఈ ఛానల్ ద్వారా ఉన్నటువంటి బెనిఫిట్స్ అనేటువంటిది మీకు చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి మీకు తెలుగులో ఇలాంటి ఛానల్ అనేది ఎక్కడా కూడా లేదండి ఇప్పుడే ఫస్ట్ టైం మనకు చాలా మంది విద్యార్థులు ఇబ్బంది పడుతున్నారనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ అన్ అకాడమీ నుంచి ప్రముఖమైనటువంటి ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ లర్నింగ్ ప్లాట్ఫామ్ అయినటువంటి అన్ అకాడమీ నుంచి మీకు ఇక క్లాసెస్ అనేటువంటి తీసుకొస్తున్నామండి సో కాబట్టి కంపల్సరీగా కూడా ఎవరైతే తెలుగు స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో ఈ యొక్క అవకాశాన్ని తప్పకుండా కూడా వినియోగించుకోండి వీడియోని లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి ఛానల్ని అప్డేట్స్ కోసం అయితే ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి